എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഖല്ലേ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ പറയാ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ശശിയാക്കിയെന്നില്ല ചെറിയൊരു ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാവട്ടൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റപ്പിന് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി മീറ്റപ്പ് ഉണ്ട് മീറ്റപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആക്കാം പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ജനുവരിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ട്രിപ്പിൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാതിരുന്നു ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈവിൽ ആ സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ മാസി എടുത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിടാം അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരാൾ പോലും കമന്റ് ബോക്സിൽ സാഡ് കമന്റ് ഇടാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ സാഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് കാണുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ട്രബിളിൽ പെടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരു പറയുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക നമ്മളിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ഒരു സന്തോഷം പടർന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെ പകർന്നു കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കാര്യത്തിലെ കിടക്കാം വലിയ വെലിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സമയമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇന്നിപ്പം എന്താ പറയാ ഞാനെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഷാക്കിർ മല്ലു ട്രാവലറാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ അറിയാം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമയാണ് എന്താ പറയുക കുടുംബക്കാരൊക്കെ നല്ലത് പറയുന്നു നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ലത് പറയുന്നു വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ലത് പറയുന്നു ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ലത് പറയുന്നു പക്ഷെങ്കില് വലിയൊരു സാഡ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകില് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞൊരു കോമഡി സ്റ്റോറി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാറ് സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മാസം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നു കരച്ചിരുന്നു വെച്ചാൽ നല്ല കരഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പൊട്ടി 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 നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ യു എ നിന്ന് കരഞ്ഞു നാട്ടിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു ഒരുപാട് കരഞ്ഞു നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നു വീട്ടുകാർ മാത്രമായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് കുടുംബക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കിയിരുന്നു എന്താ പറയാ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും തന്നെ മടിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊരു തരത്തിലൊരു നോട്ടം വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിവാഹ വിവാഹം എന്നുള്ളത് അതൊരു ട്രാജഡി ആയിപ്പോയി ചെറിയൊരു തേപ്പ് കിട്ടി തേപ്പ് മീൻസ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു തേപ്പ് അങ്ങനെ തേച്ചു ഞാനും എൻ്റെ മകനും ഒറ്റക്കായി അവനെ ഞാനിങ്ങ് വാങ്ങി അവനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവൻ അവന് വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് എന്താ പറയുക അത്രയും കാല കൊല്ലം ഞാൻ ജീവിച്ചത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ആ ഒരു തേപ്പ് കിട്ടിയതോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് യു എയിലായിരുന്നു ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നു ഒരുപാട് വരും ഞാൻ ആ സമയത്ത് യു എയിലായിരുന്നു ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നു എല്ലാ ഗൾഫുകാരെയും പോലെ ഞാൻ ആദ്യം കമ്പനിയിൽ പോയി പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോകണം എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ വൈഫ് തേച്ചിട്ട് പോയാൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് സുഖമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നം നാട്ടിൽ വന്നത് നാട്ടിൽ വന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി തീർത്തു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ആണത്തത്തിന് വരെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതാണ് ഒറ്റ വലിയ കോമഡിയാ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം അവരെന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ പിന്നെ ഈവൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ വരെ എൻ്റെ അനിയനെ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഉപ്പാനെ എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഒക്കെ കുടുംബക്കാരും വന്ന് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആ ഒരു നിമിഷം ആ ഒരു നിമിഷം ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നു കാരണം സമൂഹം എന്നെ എങ്ങനെ കാണും എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്
ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നെ കളിയാക്കിയവരൊക്കെ ഇന്ന് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് എന്നെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇന്ന് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് നട്ടലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് നല്ല അടിയോട് നട്ടലുണ്ട് ഞാൻ ഇത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കോമഡി എൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മമാരങ്ങനെയാണല്ലോ ഉമ്മക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം വന്നു ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് പെണ്ണാലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോമഡി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടേ പെണ്ണാലോചിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണോ വേണ്ട 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 മോനുണ്ടോ വേണ്ട 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 മോൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട 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 അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ല രണ്ടര വർഷം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടര വർഷം ഞാനും മാജിയും അടിച്ച് പൊളിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവനെയാണ് ഞാനാണ് നോക്കിയത് അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഉമ്മ നോക്കുന്ന കുട്ടിയും ഒരു ഉപ്പ നോക്കുന്ന കുട്ടിയും തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവനുള്ളത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം അടുത്താണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്തത് അടിപൊളിയാണ് രണ്ടാം ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ലൊരു വൈഫിനെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അത്ര തന്നെ കാരണം അവളുടെ സപ്പോർട്ടിനോട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ഈ ട്രിപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് കാരണം ഫോൺ വിളിച്ച് തലവേനയില്ല ഒന്നും എന്നെയും കൂട്ടെന്ന് പറയില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു പാവം ഇപ്പം ലൈഫ് അതിൽ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ലവ് ഫെയിലർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ലവ് ഫെയിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ ചെമ്മീരിലും അതുപോലെ പോലെ പാട് നടക്കും ചില ആൾക്കാർ മുടിയൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ട്രെയിനിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരിക്കലും അങ്ങനെ ലൈഫ് ഫെയിലർ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയല്ല കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ യാത്ര ഒരിക്കലും ഞാനൊരു അലസനം ആയിട്ടല്ല നടന്നത് ഞാൻ യാത്രകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് വരാനുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇനി വരാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ആണാണ് നല്ല നട്ടല്ലൊരാണ് ജയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാവരും ആരാണോ എന്നെ കളിയാക്കിയത് ആരാണോ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ശതമാനം എനിക്കതേ വേണ്ടു ആരോടും വാശി ഇറക്കാനൊന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ലോകം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷാക്കിർ ഇന്ന് മരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ തീർന്നു സിമ്പിൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള വേറെ വിഷയം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങളൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ചോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രണയിച്ചോ ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ദിവ്യമായ പ്രണയം എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം ദിവ്യമായ പ്രണയം ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഒക്കെ ഓൺലൈൻ പ്രണയങ്ങളാണ് ആര് എപ്പം എങ്ങനെ തേച്ചു എന്നറിയില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രണയിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് പോയാൽ മറ്റേത് അവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രം അന്ധമായിട്ട് പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം 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 വേറെ എന്താ പറയുക ആരും ഇമോഷണൽ ആണ്ട ഐ എം സോ ഹാപ്പി നിങ്ങൾ ഹാപ്പി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് യാത്രകൾ ഇനി ഒരുപാട് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ എനിക്ക് കീഴടക്കാണ്ട് കീഴടക്കും അടക്കും എന്നില്ലാത്ത ഒരു സംശയമില്ല എന്താ പറയുക ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വരുന്ന ജനുവരി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി കോഴിക്കോട് ഒരു മീറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനല്ല അൺബോക്സ് നിങ്ങളാണ് കാരണം സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ അവരാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ മുതൽ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് വട്ടം ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വന്